அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி சிடிஎஸ்சி நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டுக்கான ஆன்சர் கீ பார்க்க போகிறோம் இந்த சிடிஎஸ்சி எக்ஸாம் அதாவது கம்பைன் டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இருக்கு இல்லையா அக்டோபர் மந்த்தில் நடந்தது அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நடந்தது அந்த எக்ஸாமுக்கான ஆன்சர் கீ டிஎன்பிஎஸ்சி வெப்சைட்டில் வெளியிட்டுருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த ஆன்சர் கீ நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் இதுக்கு நம்ம நிறையா கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ அடுத்த பார்ட் அப்போ இந்த வீடியோவில் நாம் கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் வந்துட்டு கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆன்சர் கரெக்டு தானா இல்லை தப்பா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறோம் வாங்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக பார்த்துடலாம் இப்போ தான் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா என்ற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க டிஎன்பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி டிஆர்வி கெமிஸ்ட்ரி சம்மந்தமான எல்லா நியூஸும் உங்களுக்கு உடன்குடன் வந்து சேரும் வாங்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அசர்ஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க ரீசன் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ இந்த ரெண்டும் கரெக்டாக தப்பா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அசர்ஷன் என்ன அண்ட் இன்டக்டிவ் எஃபர்ட் இன்க்ரீசஸ் டைபோல் மூவ்மெண்ட் இன்க்ரீசஸ் இன்டக்டிவ் எஃபர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் டைபோல் மூவ்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இன்டக்டிவ் எஃபர்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்போ நமக்கு ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் உண்டு மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் உண்டு அப்போ இந்த ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் ப்ளஸ் ஐ இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் மைனஸ் ஐ இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் அப்போ அங்கே டைபோல் மூவ்மெண்ட் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஒரு குளோரோ ஆஸ்டிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிடுங்க சிஎல் சிஹெச் டூ சிஓஓஹெச் எடுத்துக்கிடுங்க அப்போ இதில் ஒரு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் இருக்குது இல்லையா அப்போ இது என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரானா வித்ட்ரான் பண்ணும் இல்லையா அப்போ இதில் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்கும் இப்போ மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல என்னாயிரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைபோல் மூவ்மெண்ட் வந்துட்டு அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் டைபோல் மூவ்மெண்ட் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடுத்தது ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா டைபோல் மூவ்மெண்ட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சார்ஜ் அப்போ டைபோல் மூவ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் வந்து என்ன கொடுக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் டி இன்டு இ இல்லையா அப்போ இதுதான் என்ன டைபோல் மூவ்மெண்ட் அப்போ இதுவும் கரெக்டான ஃபார்முலா தான் ஸோ டைபோல் மூவ்மெண்ட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிஸ்டன் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சார்ஜ் அப்போ ரெண்டுமே கரெக்டு தான் கூற்றும் சரி காரணமும் சரி அப்போ எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் both A and R are true. R is the correct reason for A. Option B is the correct answer. That's the question. That is assertion and reason. This is the question for the question. In propene, CC bond length is 1.46. In contrast to normal 1.54 Armstrong in propene. So, this is the question. ப்ரோப்பீன் கொடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா ப்ரோப்பீனில் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ இருக்குது அதுக்கப்புறமா இந்த ப்ரொப்பீன் கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க ப்ரொப்பீனில் சிசி பாண்ட் லென்த் சிசி பாண்ட் லென்த் இருக்கு இல்லையா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஆம்ஸ்ட்ராங் பட் இந்த ப்ரொப்பீனில் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஆம்ஸ்ட்ராங் இருக்குது அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்போ இதில் வந்து கம்மியாக இருக்குது இந்த ப்ரொப்பீனில் சிசி பாண்டினுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்போ அதுக்கு காரணம் என்ன அதுதான் அடுத்தது ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் லைக் கான்ஜுகேஷன் அண்ட் ரெசனன்ஸ் அஃபெக்ட்ஸ் பாண்ட் லென்த் அப்போ இங்கே கண்டிப்பாக ரெசனன்ஸ் நம்ம என்ன செய்யலாம் ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரா பண்ணலாம் கான்ஜுகேஷன் இருக்குது டபுள் பாண்ட் இருக்குது இல்லையா அப்போ இதனால் அப்போ ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் லைக் கான்ஜுகேஷன் அண்ட் ரெசனன்ஸ் அஃபெக்ட்ஸ் பாண்ட் லென்த் அப்போ ரெண்டும் கண்டிப்பாக என்ன செய்யும் இந்த பாண்ட் லென்த்தை அஃபெக்ட் பண்ணோம் அப்போ பாருங்கள் அதனால தான் அங்கே என்ன ஆகுது பாண்ட் லென்த்து வந்துட்டு கம்மியாகுது ப்ரொப்பீனில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இங்கே ப்ரொப்பீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே கரெக்டு தான் இங்கே அப்போ அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் ரெண்டுமே கரெக்டு தான் ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் டூ ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஏ அப்போ இது ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் அசிட்டிக் ஆசிட் இஸ் அன் வீக்கர் ஆசிட் தென் ஃபார்மிக் ஆசிட் பிகாஸ் ஆஃப் அப்போ அசிட்டிக் ஆசிட் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இல்லையா ஃபார்மிக் ஆசிட் ஹெச் சிஓஓஹெச் அப்போ அசிட்டிக் ஆசிட் இஸ் அன் வீக்கர் ஆசிட்ன்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ ஃபார்மிக் ஆசிட் வந்து ஸ்ட்ராங்கர் ஆசிட் கம்பேர் டு திஸ் அசிட்டிக் ஆசிட் என்னவா இருக்க முடியும் இதில் அசிட்டிக் ஆசிடில் சிஹெச் த்ரீ குரூப் இருக்குது அப்போ
H plus வந்துட்டு ஈஸியா வெளியில போகாது அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அஸ்டிக் ஆசிட் வந்துட்டு வீக்கர் ஆசிட் அப்படிங்கறத சொல்றோம் பட் இங்க வந்து அந்த எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ஸ் இல்ல இந்த ஃபார்மிக் ஆசிட்ல என்ன இல்ல இந்த எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ஸ் இல்லாதனால இது வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்கர் ஆசிட் இது வந்துட்டு என்ன ஸ்ட்ராங்கர் ஆசிட் கம்பேர் டு அஸ்டிக் ஆசிட் அப்ப இதுல என்ன எஃபெக்ட் இருக்குது பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்குது அப்ப ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஸோ மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் கிடையாது ரெஸ்பான்ஸ் கிடையாது இதில் பிகே ஃபஸ்ட்டு கேஸ் லெஸ் தென் த டாப் ஃபார்மே கேஸ் அதுவும் இல்லை அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் அப்போ இதில் பா பாருங்கள் இன்டக்டிவ் அண்ட் மீசோமெரிக் எஃபெக்ட்ஸ் ப்ரொவைட் அண்ட் எஃபெக்டிவ் வே ஆஃப் டிடர்மனிங் த பாயிண்ட் ஆஃப் அட்டாக் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் ஆன் த மாலிக்கோல் அப்போ இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் இன்டக்டிவ் மீசோமெரிக் எஃபெக்ட் என்ன பண்ணுது இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் அட்டாக் இப்போ எலக்ட்ரோஃபைல் வந்து அட்டாக் பண்ண வரணும் நியூக்ளியோஃபைல் வந்து அட்டாக் பண்ண வரணும் இல்லையா அப்போ எதனால் ஏற்படுது இந்த இன்டக்டிவ் அண்டு மீசோமெரிக் எஃபெக்ட்னால இப்போ இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் ஒன்று என்ன செய்யும் அங்கே வந்து இந்த டைப்போல் மூமெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் இல்லைனா அங்கே வந்து டைப்போல் மூமெண்ட் கம்மி ஆகலாம் சரிங்களா அப்போ ஒரு இடத்துல அந்த சார்ஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் இல்லையா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் இல்லைனா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் எதனால் இந்த இன்டக்டிவ் இந்த மீசோமெரிக் எஃபெக்ட்னால அங்கே வந்துட்டு சார்ஜஸ் செப்பரேஷன் நடக்கும் அதனால தான் அங்கே என்ன ஆகும் இந்த அட்டாக் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் வந்து அங்கே நடக்கும் அப்போ அசர்ஷன் வந்து கரெக்டு தான் அடுத்து ரீசன் பாருங்கள் அப்போ இன்டக்டிவ் அண்ட் மீசோமெரிக் எஃபெக்ட் இண்டிகேட் த சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன் எ மாலிக்கியூல் அப்போ இதுவும் கரெக்டு தான் அங்கே என்ன உருவாகுது சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் உருவாகுது இந்த இன்டக்டிவ் மீசோமெரிக் எஃபெக்ட்னால சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் உருவாகுது அதனால தான் அங்கே என்ன நடக்கும் அட்டாக் நடக்கும் எலக்ட்ரோஃபைல் அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜில் போய் அட்டாக் பண்ணும் நியூக்ளியோஃபைல் பாசிட்டிவ் சார்ஜில் போய் அட்டாக் பண்ணும் அப்போ ரெண்டுமே கரெக்டு தான் அப்போ பாருங்கள் இது இல்லை அடுத்தது போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் டூ ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஏ அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை த மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் குரூப் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் அப்போ இதில் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் எது அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்துக்கிறாங்க இதில் வந்து ஒரு டெர்ஷரி இல்லை ஒரு ஃபினைல் இல்லை ஒரு ஒரு எத்தில் இல்லை ஒரு மெத்தில் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ இது எல்லாமே என்ன ப்ளஸ் ஐ அப்படி தானே இந்த சிஹெச்ரி எல்லாமே என்ன ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் அப்போ இங்கே கேட்டது என்ன மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் எது அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இந்த மெத்தில் எத்தில் அதுக்கப்புறமா இந்த டெர்ஷரி பியூட்டர் இது எல்லாமே என்ன இதுதான் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் அப்போ இதில் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன இந்த ஃபினைல் தான் அப்போ இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தட் ஷோஸ் நெகட்டிவ் ரெஸ்னன்ஸ் எஃபெக்ட் எது வந்துட்டு நெகட்டிவ் ரெஸ்னன்ஸ் எஃபெக்ட் கொடுக்குது எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இதில் எது எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் அப்படிங்கிறத பாருங்க இது எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் இதுவும் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் அது இது எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் இது எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் அப்போ இங்கே தான் என்ன இருக்கும் அப்போ இந்த மைனஸ் இல்லையா மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட் மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட் இருக்கும் அதுவும் இதுவும் உண்டு இந்த கேலஜன்லேயும் நமக்கு என்ன இருக்கும் இந்த நெகட்டிவ் ரெஸ்னன்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்கும் குளோரின் புரோமின் ஆயுடின் இது எல்லாமே என்ன செய்யும் நெகட்டிவ் ரெஸ்னன்ஸ் எஃபெக்ட் வந்து ஷோ பண்ணும் அப்போ இதில் ரெண்டுமே வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் தான் ஏ அண்ட் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஆர் கரெக்ட் ஃபார் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இன்டக்டிவ் எஃபெக்டில் எது கரெக்டு எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கரெக்டுங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க இன் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் போலரைசேஷன் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட் இஸ் காஸ்ட் பை த அட்ஜன் சிக்மா பாண்ட் அப்போ அங்கே இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட்னால அங்கே வந்து சிக்மா பாண்ட் இருக்குது இல்லையா அப்போ வந்து சிக்மா பாண்டு என்ன ஆகுது அந்த சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏற்படுது இல்லை இப்போ வந்து இப்போ சிஎல் நம்ம எப்படி பார்த்தோம் இல்லையா சிஎல் சிஎஸ் டூ சிஓஓஹெச் அப்போ இதெல்லாம் நமக்கு என்ன இருக்குது இந்த மாதிரி சிக்மா பாண்டு இதில் இருக்குது அதே போல் இங்கேயும் நமக்கு என்ன இருக்குது சிம்மா பாண்டு இருக்குது அப்போ இந்த இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட்னால என்ன உருவாகுது இந்த போலரைசேஷன் உருவாகுது அப்போ அங்கே போலரைசே
அடுத்தது பாருங்கள் ஹேலஜன்ஸ் என்ஓ டூ சிஹெச் சிஹெச்சி ஆர் எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் கண்டிப்பாக எல் சிஹெச்சி வந்து எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் கிடையாது அப்போ ஆப்ஷன் டூ கிடையாது அடுத்தது பாருங்கள் தேர்ட் ஒன் எத்தில் அப்புறம் டெர்ஷரி பியூட்டேல் ஆர் எலக்ட்ரான் ட்ராயிட்டிங் குரூப்ஸ் அப்போ இது கரெக்டு தான் இதில் எலக்ட்ரான் ட்ராயிட்டிங் குரூப்ஸ் தான் அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன்றும் தேர்ட் ஒன்றும் கரெக்டு இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஒன்றும் இல்லை இது தப்பாக போட்டுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்றும் தேர்ட் ஒன்றும் கரெக்டு அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் த எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் இன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஈஸியா அப்போ இந்த எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணாலே புக்கை ஓப்பன் பண்ணாலே என்ன தான் காட்டும் இது ஒரு டெம்பரரி எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி தான் காட்டும் அப்போ இதில் பெரும்பான எஃபெக்ட் கிடையாது ஒன்லி அப்சர் இனார்கானிக் மாலிகியூல்ஸ் கிடையாது இதுவும் கிடையாது அப்போ இது ஒரு டெம்பரரி எஃபெக்ட் எப்போ இந்த எஃபெக்ட் உருவாகும் இப்போ ஒரு மாலிகியூல் இருக்குதுன்னா நம்ம அதில் ஏதாவது ஒரு ரியேஜெண்ட்டை போடும்போது அங்கே என்ன உருவாகும் ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் சார்ஜ் அங்கே உருவாகும் அப்போது அப்போ அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அது ஒரு டெம்பரரி எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் ஏதாவது ரியேஜெண்ட் ஆட் பண்ணும்போது தான் இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் உருவாகும் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டெம்பரரி எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்த கொஸ்டின் அசர்ஷன் ரீசன் இப்போ நம்ம பார்த்தா அதே கொஸ்டின் தான் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் இஸ் பிராட் இன் டு ப்ளே ஒன்லி அட் த ரிக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் த ரியேஜன் அப்போ ரியேஜன் ஆட் பண்ணும்போது தான் இந்த எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் என்னச்சியும் உழுக்கில் உருவாகும் அப்போ இது கரெக்டு தான் பார்த்தா ஒன்றே சொல்லிடலாம் ஃபஸ்ட் ஒன்று கரெக்டு அடுத்து இட் இஸ் எ டெம்பரரி எஃபெக்ட் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் டெம்பரரி எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இன் விச் பான் பேர் இஸ் ஷிஃப்டட் டு ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்டுவெண்ட் ஆட்டம்ஸ் அப்போ இந்த டெம்பரரி எஃபெக்ட் உருவாகுதுன்னு சொன்னோம் இதுவும் நமக்கு கரெக்டு தான் அப்போ both assertion and reason is correct appo rendum edhu correct abingiradha paarenga appo idhila idhu kella idhum incorrect kodutukranga not correct nu kodutukranga appo idhila both are correct assertion and reason rendume vande correct option d is the correct answer adutha paarenga shifting of electrons of a multiple bonds under the influence of a reagent பாருங்க மூணு கொஸ்டினும் ஒரே கொஸ்டின் தான் அப்போ ஒரு ரியேஜன் ஆட் பண்ணுறதுனால அங்கே என்ன ஆகுது ஷிஃப்டிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உருவாகுது அதாவது அந்த சார்ஜ் செப்பரேஷன் ப்ளஸ் மைனஸ் சார்ஜ் செப்பரேஷன் உருவாகுது இல்லையா அப்போ இது எதனால் அந்த எஃபெக்ட் பேர் என்ன எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் இ எஃபெக்ட்னு சொன்னோம் இல்லையா ஐ எஃபெக்ட் கிடையாது ஏதாவது ரியேஜன் ஆட் பண்ணும்போது உருவாகக்கூடிய அந்த ஷிஃப்டிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இதுவும் கிடையாது ஆர் எஃபெக்டும் கிடையாது இந்த எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இது எல்லாமே கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் வரக்கூடிய கொஸ்டின் எல்லாமே சூப்பரான கொஸ்டின்ஸ் தான் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் நாம் அடுத்த ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இப்போ தான் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க டிஆர்பி டிஎன்பிஎஸ்சி சம்மந்தமாக எல்லா நியூஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின்